okay well hello everyone welcome back welcome to the current affairs of 24th and 25th june 2023 let's see the first one according to the global livability index 2023 published by um, european intelligence unit which of the following has topped the ranking of the most livable cities what is that and austria capital city in 20 vienna number one position lo undi basically ee livability index deentlo five factors untayandi aa five factors ni consideration loki teeskoni ee rankings ni andajestundi eiu ee eiu annadi global level lo inka vere samsthalaki kuda ante vere reports kuda publish chestu untundi dantlo aa eiu icche twenty reports lo one of the reports vachese livability index basically deentlo unna twenty five factors enti anante health education adhe vidhanga సోషల్ మొబిలిటీ ఆ పర్టికులర్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎకానమీ ఇలా ఐదు ఫ్యాక్టర్స్ని పరిగణలోకి తీసుకొని ఏ ఏ సిటీ ఏ ఏ సిటీలో ఉండడానికి ఎక్కువ మంది ఆసక్తి చూపుతున్నారు దాన్ని బేస్ చేసుకుని అంటే అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా అదేవిధంగా ఉండాలి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఒకటి మాత్రమే కాదు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫెసిలిటీస్ ఇలాంటివి కూడా ఎక్కువగా ఉంటే ఎక్కువ మంది ప్రజలు ఆ పర్టికులర్ ప్రాంతంలో నివసించడానికి మొగ్గు చూపుతారు వీటన్నిటిని బేరీజ్ వేసుకొని బేస్గా తీసుకొని ఈ ఐదు ఫ్యాక్టర్స్ని కన్సిడర్ చేసి ఈ ర్యాంకింగ్స్ని ఎంత చేస్తారు దాంట్లో నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఏదుందండి అని అంటే ఆస్ట్రియా క్యాపిటల్ సిటీ అయినటువంటి వియన్న నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఉంది సెకండ్ పొజిషన్లో ఏదుందండి అని అంటే డెన్మార్క్ క్యాపిటల్ సిటీ అయినటువంటి కోపెన్ హెగెన్ కోపెన్ హెగెన్ సెకండ్ స్థానంలో రెండో స్థానంలో ఉంది మూడో స్థానంలో ఏదుందండి అని అంటే ఆస్ట్రేలియాలో ఆస్ట్రేలియా వన్ ఆఫ్ ద సిటీస్ అయినటువంటి మెల్బోర్న్ అది మూడో స్థానంలో ఉంది నాలుగో స్థానంలో అగైన్ ఆస్ట్రేలియా నుంచి సిడ్నీ నాలుగో స్థానంలో ఉంది అండ్ కెనడా నుంచి ఐదో స్థానంలో వ్యాంకోవర్ కెనడా నుంచి వ్యాంకోవర్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫిఫ్త్ పొజిషన్ టోటల్గా వన్ సెవెంటీ త్రీ వన్ సెవెంటీ త్రీ సిటీస్ని పరిగణలోకి తీసుకుని ర్యాంకింగ్స్ని అందజేశారు అయితే లీస్ట్ పొజిషన్లో ఏదుందండి లోయెస్ట్ అంటే అక్కడ ఎక్కువ మంది అసలు ప్రజలు ఉండడానికి ఆసక్తి చూపనటువంటి ప్రదేశం ఏది అని అంటే దట్ ఈస్ లోయెస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నది డమాస్కస్ సిరియాలో సిరియా క్యాపిటల్ అయినటువంటి డమాస్కస్ దట్ ఈస్ ద లోయెస్ట్ లివబిలిటీ లివబిలిటీ సిటీస్ ఇన్ ఎంటైర్ వరల్డ్ దట్ వాజ్ ద థింగ్ ఈ విధంగా ఏ యూ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్స్ ప్రకారం ఆస్ట్రియా నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఉంది అండ్ లీస్ట్ పొజిషన్లో డమాస్కస్ ఉంది అండ్ వియన్నా ఈజ్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ విచ్ కంట్రీ అండి దట్ ఈస్ ఆస్ట్రియా కరెన్సీ ఈజ్ యూరో దీనినే మనం సిటీ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అని చెప్పేసి కూడా దీనికి పేరు రైట్ నెక్స్ట్ మన్ హూ హ్యాస్ హూ హ్యాస్ కన్ఫర్డ్ ద నేషనల్ ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ అవార్డ్స్ ఫర్ ద ఇయర్స్ 2022 and 2023 to the nursing professionals at the Rashtrapati Bhavan. Who did they do? The President of India is the Draupadi Murmugari. Basically, international level is World Nurses Day. International Nurses Day is celebrated. That is celebrated on May 12th. Global level is celebrated. Florence Nightingale is the one who is. Basically, she is a nurse. In the war time period, the war time period ఈ సిరియన్ వార్ క్రిమియన్ వార్ ఆ టైం పీరియడ్ అప్పుడు ఇంజ్యూర్ అయినటువంటి సోల్జర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఇంజ్యూర్ అయినటువంటి సోల్జర్స్కి సర్వీసెస్ అందించడంలో నర్సుగా ఆవిడ పాత్ర చాలా వైటల్ రోల్ని ప్లే చేసింది ఆవిడ సర్వీసెస్ అందించడం మాత్రమే కాకుండా ఇంకా చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వాళ్ళని కూడా నర్సెస్గా టర్న్ చేయడానికి అంటే మేల్ పర్సన్స్ అయినా ఫీమేల్ పర్సన్స్ అయినా హూ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి వాళ్ళని కూడా ఈ సర్వీస్లోకి సర్వీస్లోకి రెండర్ చేయడం కోసమని చెప్పేసి ఆవిడ పడినటువంటి తాపత్రయం ఆవిడ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్స్ ప్రతిఫలంగా ఆవిడ బర్త్ అనేసరీ సందర్భంగానే దీన్ని ఈ ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ గారి బర్త్ అనేసరీ సందర్భంగా ఇంటర్నేషనల్ నర్సెస్ డేని సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు ప్రతి సంవత్సరం నేషనల్ లెవెల్లో కూడా అదేవిధంగా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా లెవెల్లో ఎవరైతే నర్సెస్ మిడ్ వైఫరీ అవ్వచ్చు ఏఎన్ఎమ్స్ అవ్వచ్చు జిఎన్ఎమ్స్ అవ్వచ్చు అదేవిధంగా స్టాఫ్ నర్స్ ఎవరైనా సరే పిహెచ్సి లెవెల్లో సిహెచ్సి లెవెల్లో ఏ లెవెల్లో అయినా సరే నర్సెస్ వాళ్ళు చేసినటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్స్కి ప్రతిఫలంగా ఈ అవార్డ్స్ని అందజేస్తూ ఉంటారు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి గాను స్మిత స్మిత అదేవిధంగా అమృత వీళ్ళిద్దరు వీళ్ళిద్దరు వచ్చేసి దేవరాణి సిస్టర్స్ స్మిత దేవరాణి అండ్ అమృత దేవరాణి ఈ ఇద్దరు దేవరాణి సిస్టర్స్కి రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరం నాటికి గాను స్మిత దేవరాణి గారికి అవార్డు వచ్చింది అండ్ అమృత దేవరాణి గారికి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఈ సంవత్సరానికి గాను అవార్డు 
అందజేశారు అయితే బేసిక్లీ వీళ్ళు వీళ్ళలో ఒకళ్ళు జనరల్ ఇంకొకళ్ళు బ్రిగేడియర్ వాళ్ళు అందించినటువంటి సర్వీసెస్కి ప్రతిఫలంగానే ఈ అవార్డుని అంటే సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్ రెండు బై అంటే ఒక హాస్పిటల్లో డాక్టర్ తర్వాత అంత సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్ అందించేది పేషెంట్స్కి నర్సెస్ అండ్ మేల్ పర్సన్స్ అయితే కాంపౌండర్స్ ఇట్లా వాళ్ళు అందించేటువంటి సర్వీసెస్ని ప్రతిఫలంగానే ఈ అవార్డ్స్ని అందజేస్తూ ఉంటారు క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి రీసెంట్లీ టైటానిక్ టూరిస్ట్ సబ్ సబ్మర్సిబుల్ లాస్ట్ ఇన్ నార్త్ అట్లాంటిక్ విత్ హౌ మెనీ ప్యాసింజర్స్ టోటల్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ అండి దట్ ఈస్ ఫైవ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ బేసిక్లీ ఇది వచ్చేసి ఓషన్ గేట్ ఓషన్ గేట్ కంపెనీ వాళ్ళు దీనిని దీన్ని ఈ జర్నీని కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు బేసిక్లీ ఈ టైటాన్ టైటాన్ అన్నటువంటిది దట్ ఆ రెక్ యొక్క నేమ్ టైటాన్ రెక్ అన్నటువంటిది బేసిక్లీ కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఎవరైనా సరే దాంట్లో ట్రావెల్ చేయొచ్చు అది వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే అండర్ ద సీ డీప్ డౌన్ ద సీ సబ్మర్సివ్ అని చెప్పేసి అనంట సబ్మెరైన్ కి సబ్మర్సివ్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉందండి సబ్మెరైన్ కి అండ్ సబ్మర్సివ్ అన్నటువంటి దానికి ఈ రెండింటికి మేజర్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే సబ్మర్సివ్ అన్నటువంటిది అటానమస్ కాదు అటానమస్ అంటే ఏంటి అని అంటే సెల్ఫ్ గా ఇప్పుడు మనం తీరం నుంచి తీరం నుంచి సబ్మెరైన్ అనుకోండి తీరం నుంచి డౌన్ ద అండర్ ద వాటర్ సర్ఫేస్ ఎంత దూరం అయితే ట్రావెల్ చేయాలో సబ్మెరైన్ అయినట్లయితే అటానమస్ దాని అంతట అదే వెళ్తుంది మరలా తీరానికి వచ్చి రీచ్ అవుతుంది దానికి ఒకళ్ళు ఆ గైడ్ ఒకళ్ళు ఉండి ఒక డైవర్ ఉండి దాన్ని గైడ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు సబ్మెరైన్ విషయంలో అయితే అలా కాకుండా సబ్మర్సివ్ అన్ అన్నట్లయితే దానికి ఖచ్చితంగా ఒక గైడ్ ఉండాలి అదర్ దాన్ రాదర్ దాన్ సబ్మెరైన్ లాగా కాకుండా అది అటానమస్ కాదండి ఖచ్చితంగా ఒక డైవర్ ఉండాల్సిందే ఇక్కడ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫీట్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫీట్ అంటే ఈ ఓషన్ చాలా డీప్ డౌన్ ద ఓషన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫీట్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినప్పుడు అప్పుడు సిగ్నల్ లాస్ట్ అయిపోయింది దాంట్లో ఈ డిఫెన్స్ మెజర్స్ కానీ వాళ్ళని వాళ్ళు సేఫ్ గార్డ్ చేసుకోవడానికి మెజర్స్ కానీ అంత తగు మోతాదులో లేవు ఈ ఫైవ్ మెంబర్స్ లో ఈ ఓషన్ గేట్ యొక్క సిఈఓ కూడా దీంట్లో ఉన్నారండి హీఈ్ అ బేసిక్లీ హీఈ్ అ యూకే నుంచి బ్రిటిష్ మిలియనర్ హీఈ్ సిఈఓ ఉన్నారు ఒకళ్ళు డైవర్ ఉన్నారు అండ్ ఇంకొక ఇద్దరు వచ్చేసి ఫాదర్ అండ్ సన్ పాకిస్తాన్ బిలినేర్ అండి హీఈ్ అ పాకిస్తాన్ బిలినేర్ ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా వాళ్ళ డాడ్ కి వాళ్ళ డాడ్ తో పాటు ఉండాలి అని చెప్పేసి ఆ అబ్బాయి కూడా హీఈ్ జస్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ వాళ్ళ ఫాదర్ తో పాటు ఈ టైటాన్ రెక్ దీంట్లో ట్రావెల్ చేయడానికి ఆయన ఒప్పుకున్నారు అయితే ఈ వీళ్ళు చనిపోయారు ఈ ఐదుగురు కూడా చనిపోయారు అండ్ దేర్ పార్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ దేర్ ఎందుకు అని అంటే దీనికి కారణం ఇంప్లోషన్ ఇంప్లోషన్ నార్మల్ గా మనం ఎక్స్ప్లోషన్ గురించి వినుంటారు ఎక్స్ప్లోషన్ అంటే ఏంటండి ఎక్స్ప్లోషన్ అంటే ఆ ప్రెజర్ కి తట్టుకోలేక ఇట్లా విస్ఫోటనం జరగడం అంటే బయటకి విస్ఫోటనం జరుగుతుంది ఇంప్లోషన్ ఇంప్లోడ్ అయ్యింది అని అంటే ఇప్పుడు మనకి మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుడ్డును తీసుకున్నామని అంటే దాన్ని ఇట్లా గుడ్డుని మనం పగలగొట్టకుండా చితికినప్పుడు గుడ్డు కోడి గుడ్డు చితికినప్పుడు ఏ విధంగా అయితే పీసెస్ పీసెస్ క్రంబుల్ అవుతుందో అదే విధంగా ఇంప్లోడ్ జరిగినప్పుడు కూడా సేమ్ జరుగుతుందండి అయితే ఇక్కడ ఎంత ప్రెషర్ ఉంది ఆ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫీట్ అండర్లో అని అంటే హండ్రెడ్ ఎలిఫెంట్స్ హండ్రెడ్ ఎలిఫెంట్స్ ఉంటే కింద ఎంత ప్రెషర్ అయితే ఉంటుందో అంత ప్రెషర్ క్రియేట్ అయిందంట నార్మల్ గా కూడా ఓషన్ బెడ్ సీ బెడ్ కింద చాలా ప్రెషర్ ఉంటుంది అంటే కొంచెం ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ కూడా అది ఎక్కువ రేట్లు ప్రెషర్ ని లిబరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అయితే అంత డీప్ డౌన్ ద ఓషన్ ఒక హండ్రెడ్ ఎలిఫెంట్స్ ఒక్కటేసారి ఉన్నట్లయితే ఎంత ప్రెషర్ అయితే క్రియేట్ అవుతుందో అంత ప్రెషర్ ఉంది అంత ప్రెషర్ లో అది ఇంప్లోడ్ జరిగింది అని అంటే ఎక్స్ప్లోషన్ కాదు ఇంప్లోడ్ అంటే లోపలికి ఇట్లా కుదించుకుపోయింది అనమాట ఆ రెక్ టైటాన్ రెక్ అన్నటువంటిది అంటే విత్ ఈవెన్ ఒక సెకండ్ కూడా పట్టలేదు ఇంప్లోడ్ జరగడానికి ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లోనే ఒక సెకండ్ సెకండ్ కంటే ఇంకా తక్కువ టైప్ లోనే ఇంప్లోడ్ జరిగి మృతి చెందారు అండ్ వాళ్ళ పార్ట్స్ డెడ్ రిమెన్స్ అన్ని కూడా దొరకడం అనేటువంటిది చాలా కష్టం ఎందుకు అని అంటే ఆ సీ బెడ్ లో ఉన్నటువంటి ఫిషెస్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అండ్ ఆ ఫిషెస్ తినేసి ఉండొచ్చు ఉన్నటువంటి రిమైన్ పార్ట్స్ కానీ లేదు అని అంటే ఆ ప్రెషర్ వల్ల వాళ్ళకు రంబులు కూడా అయిపోయి ఉండొచ్చు ఆ విధంగా రీసెంట్ గా ఈ ఐదుగురు మృతి చెందారు నార్మల్ గా అయితే ఆ
మళ్ళీ ఓషన్ సర్ఫేస్కి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు చాలా ప్ర చాలా వ్యక్తులు ఉన్నారు కాకపోతే దిస్ ఈజ్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ దట్ దిస్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ అట్లా ఒక పర్సన్ వెళ్ళి రావడానికి టూ క్రోర్స్ ది ఛార్జ్ టూ క్రోర్ రూపీస్ అండి దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ అడ్వెంచర్ క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంపెనీస్ హాజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ టైమ్ మ్యాగజైన్స్ యాన్యువల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ద హండ్రెడ్ మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ కంపెనీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ వాట్ ఆర్ దోస్ టూ కంపెనీస్ అండి ఒకటి మీషో ఇంకొకటి నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్పీసీఐ యూపీఐ అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ని యూనిఫైడ్ పేమెంట్ ఇంటర్ఫేస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది దీని ద్వారా క్యూఆర్ కోడ్ క్విక్ రెస్పాన్సివ్ కోడ్ దీన్ని ఏ చిన్న రిటైల్ షాప్లో కానీ ఫోన్లో కానీ ఒక కంపెనీలో కానీ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ సేల్లో అయినా సరే మనం కార్డ్ కార్డ్ త్రూ పే చేయొచ్చు లేదా క్యూఆర్ కోడ్ క్విక్ రెస్పాన్సివ్ కోడ్ ద్వారా స్కాన్ చేసి మన యాప్స్ ద్వారా గూగుల్ పే ఫోన్ పే పేటిఎం ఇట్లాంటి వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ యాప్స్ ద్వారా కూడా మనం పేమెంట్స్ చేసేటువంటి ఒక కొత్త పద్ధతిని క్విక్ రెస్పాన్సివ్ కోడ్ ద్వారా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కోవిడ్ నైన్టీన్ టైం పీరియడ్ అప్పుడు ఇది చాలా ఫెమిలియర్ అయింది ఆ విధంగా ఎన్పీసీ గమనించినట్లయితే ఇప్పుడు మోర్ దాన్ త్రీ హండ్రెడ్ మిలియన్ యూజర్స్ ఆర్ యూజింగ్ దీస్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ కండక్టెడ్ యూజింగ్ దిస్ క్విక్ రెస్పాన్సివ్ కోడ్ అండ్ యూపీఐ దాన్ని యూజ్ చేసి జరుగుతున్నాయి ఆ విధంగా మన భారతదేశం నుంచి ఈ టైమ్ టైమ్ మ్యాగ్జైన్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసినటువంటి హండ్రెడ్ మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ కంపెనీస్లో మన భారతదేశం నుంచి ఈ రెండు కంపెనీస్ మాత్రమే ఉండడం విశేషం మీషో అన్నటువంటిది బేసిక్లీ ఇట్ ఈస్ మీషో అన్నటువంటిది ఆన్లైన్ రిటైల్ కంపెనీ తక్కువ ధరలకే ప్రతి ఒక్క అంటే హౌస్ హోల్డ్ హౌస్ హోల్డ్ యూటిలిటీస్ కానివ్వండి టెక్స్టైల్స్ కానివ్వండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి జస్ట్ అత్యంత తక్కువ ధరలకి ఎక్కువ మంది ప్రజల్ని రీచ్ అయ్యేటువంటి వన్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ వచ్చేసి మీషో ఈ రెండు దీంట్లో ఉన్న ఈ లిస్ట్లో ఉన్నాయండి అయితే బేసిక్లీ ఈ హండ్రెడ్ మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ కంపెనీస్ ఎన్ని కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేశారు అంటే అంటే టోటల్గా ఫైవ్ కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేశారు దీంట్లో వచ్చేసి టైటాన్స్ అని అదేవిధంగా పైనీర్స్ అని చెప్పేసి లీడర్స్ అని ఇట్లా టోటల్గా ఐదు కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేశారండి ఒక్కొక్క కేటగిరీ నుంచి ట్వంటీ కంపెనీస్ ఉంటే యాజ్ అ హోల్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ ఐదు కేటగిరీస్ నుంచి హండ్రెడ్ కంపెనీస్ హండ్రెడ్ మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ కంపెనీస్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఈ ర్యాంకింగ్స్ని అందజేశారు టైమ్స్ మ్యాగ్జిన్ ఈవెన్ టైమ్స్ మ్యాగ్జిన్ వాళ్ళు హండ్రెడ్ మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పీపుల్ అని చెప్పేసి అండ్ ఫిఫ్టీ మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ విమెన్ ఇట్లా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో కూడా టైమ్ మ్యాగ్జిన్ వాళ్ళు అవార్డ్స్ని అందజేస్తూ ఉంటారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ The who among the following has received a Guinness World Record after reaching 200 international caps for Portugal? Who is he? He is none other than Cristiano Ronaldo. Portugal, capital city internet, that is Lisbon, is the capital city and the currency is Euro. By the Cristiano Ronaldo, he is a football player, we all know him. And he is a young man. కెరీర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అని అంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎగో హిస్ కెరీర్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ త్రీ ఆయన డెబ్యూ అప్పుడు స్టార్ట్ అయిందండి ఇప్పటికీ ట్వంటీ ఇయర్స్లో టూ హండ్రెడ్ క్యాప్స్ అంటే ఎక్కువ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్కువ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో జరిగినటువంటి ఛాంపియన్షిప్స్లో ఈయన భాగస్వామ్యం తీసుకోవడం అదేవిధంగా టైటిల్స్ని గెలుపొందడం ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో కూడా ఈయన ఈ పోర్చుగల్ తరపు నుంచి ఐస్లాండ్ ఐస్లాండ్కి పోర్చుగల్కి మధ్య జరిగేటువంటి ఈ ఫుట్బాల్ ఛాంపియన్షిప్స్లో ఆయన భాగస్వామ్యం తీసుకున్నారు అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ ఇన్స్టా ఫాలోవర్స్లో ఎక్కువ మంది ఫాలోవర్స్ ఫైవ్ ఎయిటీ నైన్ మిలియన్ ఫాలోవర్స్ హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మిలియన్ హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫాలోవర్స్ కలిగినటువంటి వ్యక్తి కూడా ఎవరండి అని అంటే ఇట్ ఈస్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో గారు హీ ఈస్ ఫ్రమ్ పోర్చుగల్ క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ సిటీ టు హోస్ట్ హోస్ట్ ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్ట్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ వాట్ ఈస్ దట్ సిటీ అండి ఇట్ ఈజ్ కోల్కత్తా కోల్కత్తా ఈజ్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ విచ్ విచ్ స్టేట్ అండి దట్ ఈస్ వెస్ట్ బెంగాల్ చీఫ్ మినిస్టర్ వచ్చేసి మమతా బెనర్జీ గారు ఉన్నారు గవర్నర్ వచ్చేసి సివి ఆనంద్ బోస్ గారు దీనికి గవర్నర్గా ఉన్నారు అయితే బేసిక్లీ స్పోర్ట్స్ లెవెల్లో స్పోర్ట్స్లో ఇది వరకు మన మన భారతదేశంలో కానివ్వండి వివిధ దేశాలు అంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రాంతం నుంచి డిఫరెంట్ స్పోర్ట్స్ క్రికెట్ అవ్వచ్చు టెన్నిస్ అవ్వచ్చు బ్యాడ్మింటన్ అవ్వచ్చు ఫుట్బాల్ అవ్వచ్చు గోల్ఫ్ అవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ ద స్పోర్ట్ ఇట్ మైట్ బి దాంట్లో
గెలిచినటువంటి ఇయర్ ఆ ఇయర్ ఎయిటీ త్రీ దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఎయిటీ త్రీ అనేటువంటి మూవీ క్రికెట్ రంగంలో వాళ్ళు సాధించినటువంటి ఆ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ దాని గురించి దానికి డెడికేట్ చేస్తూ ఈ మూవీని చిత్రీకరించారు అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్ భాగ్ మిల్కా సింగ్ భాగ్ మిల్కా భాగ్ మిల్కా సింగ్ ఆయన బయోపిక్ తీశారు ఇట్లా వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ మూవీస్ అయితే దీంట్లో నాలుగు మూవీస్ వచ్చేసి జర్మనీ దేశం వాళ్ళు చిత్రీకరించినటువంటి నాలుగు మూవీస్ యుఎస్ వాళ్ళు చిత్రీకరించినటువంటి వన్ ఆఫ్ ద మూవీ అండ్ యూకే నుంచి ఇంకో మూవీ మన భారతదేశం నుంచి సెవెన్ మూవీస్ టోటల్ గా ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మూవీస్ ని జూన్ ట్వంటీ సెకండ్ నుంచి జూన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వరకు వీటిని టెలికాస్ట్ చేశారు హోస్ట్ ఎక్కడండి కోల్కత్తాలో వీటిని టెలికాస్ట్ చేశారు సో దట్ ప్రజల్లో అంటే స్పోర్ట్స్ పట్ల వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అవేర్నెస్ ని ఇంకా పెంపొందించడానికి ఇంకా ఎక్కువ మంది ప్రజల్ని ఇన్స్పైర్ చేయడానికి ఈ మొట్టమొదటిసారి కొత్త ఇనిషియేటివ్ ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్ట్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ కోల్కత్తాలో కండక్ట్ చేశారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ which of the following has launched a new non linked period plan that is dhan vriddhi what is that and it is life insurance corporation vallu din introduce chesaru deeni yokka maturity vachesi n years and an ante 12 years ledha 14 years ledha 18 years this is the maturity period minimum age ee scheme ni avail cheskovali anante minimum age vachesi 90 days nunchi 8 years that is minimum age and maximum age vachesi entha andi anante 32 years nunchi 60 years this is minimum and maximum age and this is maturity tenure deentlo kuda two varieties unnayandi aa two varieties ni base cheskoni vaallu ఏ ప్లాన్ అయితే ఏ టర్మ్ ఏ ప్లాన్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక పర్సన్ సడన్ గా డెత్ అయినా లేదా యాక్సిడెంట్ అయినా సడన్ డెత్ అయినప్పుడు అప్పుడు సమ్ వాళ్ళు కట్టినటువంటి దానికి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ లేదా పది రెట్లు వాళ్ళు ఎంతైతే ప్రీమియం చెల్లిస్తారో దానికి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ లేదా పది రెట్లు డిపెండింగ్ అపాన్ దియర్ ప్లాన్ దియర్ ప్లాన్ విచ్ దే హ్యావ్ చోజ్ వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి ప్లాన్ ఆధారితంగా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ లేదా టెన్ టైమ్స్ వాళ్ళు కట్టినటువంటి ప్రీమియంకి ప్రీమియంకి అదనంగా యాడ్ చేసి చెల్లిస్తుంది ఎల్ఐసి దిస్ ఈస్ ద న్యూ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఏ ఇయర్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారండి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎండిఎన్ సిఓ ఎవరున్నారు సిద్ధార్థ మొహంతి అండ్ గవర్నమెంట్ యొక్క షేర్స్ వచ్చేసి నైన్టీ సిక్స్ ఉన్నాయి రైట్ నెక్స్ట్ హూ హాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద చైర్ పర్సన్ ఆఫ్ బ్రిక్స్ సిసిఐ విమెన్ వర్టికల్ ఎవరిని అపాయింట్ చేశారండి రూబీ సిన్హా గారిని అపాయింట్ చేశారు రూబీ సిన్హా షబానా నజీబ్ ఈ వీటిని రీప్లేస్ చేస్తూ ఈ వీటిని అపాయింట్ చేశారు అయితే బ్రిక్స్ బ్రెజిల్ రష్యా ఇండియా చైనా సౌత్ ఆఫ్రికా టోటల్ గా ఈ ఐదు నేషన్స్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఈ రంగంలో అది కూడా ఎస్పెషల్లీ మహిళలని ప్రమోట్ చేయడానికి మహిళల్ని ఎంకరేజ్ చేసేటువంటి దిశగా ఈ సిసిఐ అయినటువంటి దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి దానికి చైర్ పర్సన్ గా మహిళల్ని ఇంట్రడ్యూస్ మహిళల్ని అపాయింట్ చేసేవాళ్ళు అయితే ఈ సిసిఐ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏ ఇయర్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి ఎస్టాబ్లిష్ చేశారా అంటే రెండు వేల పన్నెండవ సంవత్సరంలో దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు బ్రిక్స్ ఈ ఐదు దేశాలు ఐదు దేశాల యొక్క కొలాబరేషన్ ఒక సంస్థలాగా ఏర్పాటైంది దట్ ఈస్ బ్రిక్స్ నేషన్స్ వాటి తరపు నుంచి కామర్స్ ఆ ఐదు దేశాల పరస్పరంగా కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీని ప్రమోట్ చేయడానికి సిసిఐని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు రెండు వేల పన్నెండవ సంవత్సరంలో ఈవిడ రూబీ సిన్హా గారు వచ్చేసి ఇది వరకు అంటే ఆవిడకు ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పర్టైజ్ మహిళా ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ ని ప్రమోట్ చేయడానికి ఆవిడకు ఉన్నటువంటి ఎక్స్పర్టైజ్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ రీసెంట్ గా అపాయింట్ చేశారు అండ్ నీరా టాండన్ గారు వచ్చేసి రీసెంట్ గా ఈవెన్ని డొమెస్టిక్ మొట్టమొదటి మహిళ ఫస్ట్ ఉమెన్ డొమెస్టిక్ పాలసీ అడ్వైజర్ ఫస్ట్ ఉమెన్ డొమెస్టిక్ పాలసీ అడ్వైజర్ ఇన్ ద రెయిన్ ఆఫ్ జో బైడెన్ గారి హయాంలో ఈవెన్ని మొట్టమొదటి డొమెస్టిక్ పాలసీ అడ్వైజర్ గా అపాయింట్ చేయడం అన్నది విశేషం క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఐఐటి హ్యాస్ సక్సెస్ఫుల్లీ కనెక్టెడ్ అ టెస్ట్ ఫ్లైట్ ఫర్ క్లౌడ్ సీడింగ్ వాట్ ఈస్ అట్ ఐఐటి అండి ఇట్ ఈస్ ఐఐటి కాన్పూర్ ఇట్ ఈస్ కాన్పూర్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ యూపీ అయితే ఈ టెస్ట్ ఫ్లైట్ అనేది రీసెంట్ గానే జరిగింది దీని కొరకు ఎప్పటి నుంచి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయండి అని అంటే ఆరు సంవత్సరాల నుంచి సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి ఈ సన్నాహాలు అన్నటువంటివి జరుగుతూనే ఉన్నాయండి అండ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ టైం కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల కూడా రెండు సంవత్సరాలు డిలే అయ్యింది లేకపోతే ఎప్పుడు ఈ క్లౌడ్ సీడింగ్ అన్నది అయిపోయేది క్లౌడ్ సీడింగ్ అన్నది అసలు దేని కొరకు అని అంటే ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్ ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్ ని సారీ ఆర్టిఫిషియల్ క్లౌడ్స్ ని క్రియ
రెయిన్ పడేలాగా వర్షాన్ని క్రియేట్ చేయడమే ఈ క్లౌడ్ సీడింగ్ యొక్క మేజర్ టార్గెట్ అయితే దీంట్లో కొన్ని కెమికల్స్ని యూజ్ చేస్తారు ఆ కెమికల్స్ని ఎన్వైర్న్మెంట్లోకి రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే డ్రై ఐస్ అదేవిధంగా సమ్ వేరే ఆక్సైడ్స్ ఈ కెమికల్స్ అన్నిటినీ ఎన్వైర్న్మెంట్లోకి రిలీజ్ చేసినప్పుడు ప్రెస్పిటేషన్ ఫామ్ అవుతుంది ఆ ప్రెస్పిటేషన్ ఫామ్ అయ్యి మేఘాలు మేఘాలు ఏర్పడతాయి ఆ విధంగా ఈ మేఘాల నుంచి రెయిన్ వాతావరణం రెయిన్కి కావాల్సినటువంటి వాతావరణం ఏర్పడి రెయిన్ అన్నది రెయిన్ అన్నది కురుస్తుంది ఆ విధంగా పొల్యూషన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి రెయిన్ని పెంపొందించడానికి ఈ కొత్త కాన్సెప్ట్ క్లౌడ్ సీడింగ్ అన్నటువంటి కొత్త కాన్సెప్ట్ని ఆరు సంవత్సరాల నుంచి దీని కొరకు రీసెర్చ్ యాక్టివిటీస్ని కొనసాగించారు అండ్ రీసెంట్గా టెస్ట్ని కూడా టెస్టిఫై కూడా చేశారు దాంట్లో కూడా విజయాన్ని సాధించారు ఇట్ హ్యాస్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్ బై ఐఐటి కాన్పూర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ రీసెంట్లీ ఆర్బీఐ హ్యాస్ ఇంపోజ్ అ మానిటరీ పెనాల్టీ ఆఫ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఆన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బ్యాంక్స్ వాట్ ఈస్ దట్ బ్యాంక్ అండి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బ్యాంక్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ అండి బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ఈ మహారాష్ట్ర బ్యాంక్ పట్ల వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఇంత పెనాల్టీని అదేవిధంగా యాక్సిస్ బ్యాంక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ టోటల్గా ఈ మూడు ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ మీద ఆర్బీఐ పెనాల్టీని లెవీ చేసింది యాక్సిస్ బ్యాంక్ మీద అయితే థర్టీ ల్యాక్ రూపీస్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర మీద అయితే వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ క్రోర్ రూపీస్ పెనాల్టీని విధించింది అలాంగ్ విత్ దాట్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బ్యాంక్ మీద పెనాల్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్ పెనాల్టీని విధించింది ఎందుకు అని అంటే నాన్ కంప్లైన్స్ ఎప్పుడైనా సరే ఆర్బీఐ ఇనీషియల్లీ ఓవరాల్గా వాళ్ళకి నోటీసులు పంపిస్తూ ఉంటుంది బ్యాంక్స్కి అది పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ అయినా ప్రైవేట్ బ్యాంక్ అయినా కోఆపరేటివ్ అయినా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి దాని జ్యుడిక్షన్లోకి దాని సూపర్విజన్లోకి ఆర్బీఐ సూపర్విజన్లోకి వచ్చిన బ్యాంక్స్ ఏవైనా కూడా ఏవైనా కూడా ఇన్ టైంలో ఒకవేళ ఆర్బీఐకి కంప్లైంట్ చేయాల్సినప్పుడు చేయకపోయినా లేదు ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్స్కి అనుసారంగా పని చేయకపోయినా ఆర్బీఐ వాళ్ళకి నోటీస్ పంపిస్తుంది పెనాల్టీని విధిస్తుంది ఒకవేళ ఆర్బీఐ పంపించినటువంటి నోటీస్ సరైనది కాదు అని అంటే వాళ్ళు ఆర్గ్యూ చేసి వాళ్ళ వైపు ఏ మిస్టేక్ లేదు ఏ తప్పిదం జరగలేదు అని చెప్పేసి వాళ్ళు వాళ్ళు వాదించవచ్చు దేర్ బై దే కెన్ దే కెన్ క్లియర్ ఇట్ ఆఫ్ అలా కార్యపక్షాన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పెనాల్టీ ఆర్బీఐ ఎంతైతే పెనాల్టీని విధిస్తుందో అది పే చేయాల్సి ఉంటుంది రీసెంట్గా అయితే ఈ మూడు ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ పట్ల ఆర్బీఐ ద పెనాల్టీని విధించింది ఎందుకు అని అంటే ఒక బ్యాంక్ వచ్చేసి నాన్ కంప్లైన్స్ ఇంకో బ్యాంక్ లోన్స్ లోన్స్ ఇచ్చి మరలా రీపే చేయకపోవడం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కస్టమర్స్ నుంచి వసూలు చేయలేకపోవడం వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి రీజర్వ్ సరిగా మెయింటైన్ చేయకపోవడం ఇలాంటి రీజన్స్ వల్ల రీసెంట్గా ఆర్బీఐ ఈ మూడు బ్యాంక్స్ మీద పెనాల్టీని విధించింది క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ రీసెంట్లీ చైనా హ్యాస్ టైడప్ విత్ విచ్ కంట్రీ టు సెటప్ చష్మా ఫైవ్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ వాట్ ఈస్ దట్ కంట్రీ అండి ఇట్ ఈస్ పాకిస్తాన్ ఇస్లామాబాద్ ఈజ్ ద కరెంట్ కరెన్సీ సారీ క్యాపిటల్ సిటీ అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ పాకిస్తానీ రూపీ క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చేసి ఎవరున్నారండి షెహబాజ్ షెహబాజ్ షరీఫ్ హీ ఈజ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ అయితే చైనాకే పాకిస్తాన్ ఈ మధ్య ఉన్నటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ ఇప్పటి వరకు మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇట్ హ్యాస్ హెల్ప్ చైనా హ్యాస్ హెల్ప్డ్ టు పాకిస్తాన్ అ లాట్ అని చెప్పొచ్చు అయితే ఇది వచ్చేసి సమ్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ మిలియన్ డాలర్స్ ఇంత వర్త్ చేసేటువంటి ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ మిలియన్ డాలర్స్ వర్త్ చేసేటువంటి ఈ డీల్ని ఈ ప్రాజెక్ట్ని సైన్ చేసింది దీనికంటే ముందు పాకిస్తాన్లో సిక్స్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయండి ఆ సిక్స్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ జనరేట్ చేసేటువంటి న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఎంత అని అంటే ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ మెగావాట్స్ ఇప్పుడు ఈ పవర్ ప్లాంట్ సెటప్ చేసినట్లయితే దీని ద్వారా జనరేట్ అయ్యేటువంటి న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఎంత అండి అని అంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ మెగావాట్స్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీని జనరేట్ చేయనుంది అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ అన్నది బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ దట్ వాజ్ ద ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ చైనా దానికి ఒక చిన్న ఫ్లాష్ బ్యాక్ చిన్న హిస్టరీ ఉంది ఇది వరకు సిల్క్ రూట్ అనే సిల్క్ రూట్ ఉండేది అంటే చైనా నుంచి వేరే దేశాలకి ఏ దేశాలకి సిల్క్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలన్నా కూడా ఒక సిల్క్ రూట్ అనేది ఉండేది అయితే ఆ సిల్క్ రూట్ని చైనా ఏం చేసింది అని అంటే తర్వాత బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ అని చెప్పేసి దాన్ని రీనేమ్ చేసి సేమ్ రూట్ని ట్రేడ్ చైనా చైనాతో
కాకపోతే పాకిస్తాన్కి ఈ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ని సెట్ చేయడం సెటప్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి చైనా ఇంత ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇంత విలువ చేసేటువంటి ప్రాజెక్ట్ చైనా హ్యాస్ బీన్ టైడ్ అప్ విత్ పాకిస్తాన్ దట్ ఈస్ చష్మా ఫైవ్ రైట్ నెక్స్ట్ ముందు లాస్ట్ ఫుడ్ టుడే విచ్ ఆర్గనైజేషన్ రిసీవ్ ద మోస్ట్ ప్రిఫర్డ్ వర్క్ ప్లేస్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ ఫోర్ అవార్డ్ ఫ్రమ్ టీమ్ మార్క్స్మెన్ వాట్ ఈస్ ఎట్ ఆర్గనైజేషన్ అండి నేషనల్ థర్మల్ పవర్ కార్పొరేషన్ బేసిక్లీ ఈ ఎన్టీపీసీ ఏదైతే ఉంది దాని సీఈఓ గురుదీప్ సింగ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ న్యూఢిల్లీ హెడ్ ఆఫీస్ అయితే ఇది దిస్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అండి ఈ వర్క్ స్పేస్ దాంట్లో బెస్ట్ రావడం అనేది ఎన్టీపీసీకి కూడా ఈ ఎన్టీపీసీకి ఇది వరకు కూడా అవార్డ్స్ చాలాసార్లు లభించాయి అయితే ఆ బెస్ట్ వర్క్ ప్లేస్ ఎక్కువ మంది ఎన్టీపీసీలో వర్క్ చేయడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు ఎందుకు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్వైర్న్మెంట్ కానివ్వండి వాళ్ళు గ్రో అవ్వడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఛాన్సెస్ ఉండడం వాళ్ళు ఏదన్నా సలహా ఇవ్వాలన్నా కొత్తగా ఇన్నోవేట్ చేయాలన్న ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ గ్రోత్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉండడం ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటిని పరిగణలోకి తీసుకొని ఎక్కువ మంది ప్రజలు ఎక్కువ మంది ఎంప్లాయీస్ ఎన్టీపీసీలో పని చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతున్న కారణం చేత ఆ రీసెర్చ్ దాన్ని బేస్గా తీసుకొని మోస్ట్ ప్రిఫర్డ్ వర్క్ స్పేస్ ఈ అవార్డ్ ఎన్టీపీసీకి ఇయర్ లభించింది రైట్ విక్ రివిజన్ విచ్ స్టేట్ పోలీస్ లాంచ్ న్యూ స్కీమ్ ఫర్ విమెన్ ట్రావెలింగ్ ఎలోన్ అట్ నైట్ దట్ ఈస్ తమిళనాడు నార్త్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ స్కిన్ బ్యాంక్ హ్యాస్ బీన్ ఇనాగ్రేటెడ్ ఇన్ విచ్ సిటీస్ సఫ్దర్జంగ్ హాస్పిటల్ న్యూఢిల్లీ విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ వన్ ద ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ విమెన్స్ ఎమర్జింగ్ ఏషియా కప్ టైటిల్ దట్ ఈస్ ఇండియా నెక్స్ట్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ ఇండియా టు మనామా సుమిత్ సేత్ ఫస్ట్ టు లీగలైజ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ ఇన్ సెంట్రల్ యూరోప్ దట్ ఈస్ ఈస్టోనియా న్యూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫిన్లాండ్ ఇట్ ఈస్ పెట్రై ఆర్పో Uh, all these have been explained in the previous class clear kada ne that's all for today we'll be meeting again later until then thank you